name es Guillermo Arenas, eh, soy el director del curso de inglés A1. Este es un video tutorial para explicar la unidad 2, eh, lección 3, Locating People and Things, la parte 1. Eh, para esta unidad, para esta lección, tendremos los siguientes objetivos. Unit 8, My Father Has Blue Eyes. Debemos aquí utilizar la combinación adjetivos más sustantivos, adjective plus noun, para describir personas y cosas. Usar there is y there are y preposiciones de lugar para ubicar personas y cosas en un espacio de dos dimensiones. To the left, in front of, behind, etc. Practicar el sonido vocálico y las palabras con frecuente uso de este sonido. Repasar colores yellow, t-shirt, etc. Reconocer la forma posesiva en inglés con el apóstrofe. Ok, damos inicio entonces al video. My father has blue eyes. Mi padre tiene ojos azules. Vemos en el curso que acá aparece una carta de alguien. Dice, Roberto contesta la carta de Mónica junto con la cual manda una foto de su familia. En su carta, Roberto describe a los miembros de su familia. Este es un buen ejercicio para aprender vocabulario. Hi, Monica. Thank you for the photo of your family. Your family looks nice. Your mother has a nice smile and your sister is very pretty. Here is a photo of my family. Vamos a traducirlo por partes. Hola, Monica. Gracias por la foto de tu familia. Tu familia se ve muy bien. Se, eh, se ven agradables. Tu mamá tiene una sonrisa muy bonita y tu hermana es muy hermosa. Aquí hay una foto de mi familia. We are like your family. There are four people in our family. My father is the tall man in the middle of the photo. He is thin. The woman to his left is my mother. Of course, she is a little plump, but not much. The girl standing in front of my father is my sister Gina. Traducimos. Somos como tu familia. Hay cuatro personas en nuestra familia. Mi papá es el hombre alto en la mitad de la foto. Él es delgado. La mujer a su izquierda es mi madre. Por supuesto, ella es un poco robusta, pero no mucho. La niña que está enfrente de mi padre es mi hermana Gina. She is 14 years old. She is a little fat. The slim boy in front of my mother is me. Of course, this is the uniform of my school football team. You can see I'm taller than my sister. I am also more intelligent. Ha ha ha. The German Shepherd dog to the right of Gina is Arnulfo. He is still a puppy. He is only eight months old. That's why he is so chubby. My Roberta. Aquí hay bastante vocabulario. Ella tiene 14 años, es un poco gordita. El muchacho delgado enfrente de mi madre soy yo. Por supuesto, este es el uniforme del del equipo de fútbol de mi colegio. Puedes ver que soy más, más alto que mi hermana y también más inteligente. El pastor alemán, el perro pastor alemán, a la, a la derecha de Gina es Arnulfo. Él es aún un cachorrito. Solo tiene ocho meses. Por eso es muy gordito. Ok. Continuemos con la lección. Práctica 1. Mira las imágenes, lee las oraciones y selecciona la opción que significa lo mismo para la palabra subrayada. Acuérdense que este video lo realizamos para que ustedes tengan una, una pronunciación más acertada cuando lo revisen a la hora de pronunciarlo. Aquí tenemos, he is thin. ¿Qué será thin? Hay que buscar qué es thin. ¿Será slim o not fat? Thin dice acá que debemos seleccionar la opción que significa lo mismo. Thin entonces sería slim. She's a little plump. ¿Qué hemos dicho que era plump? Vamos a ver cuál será la opción. Slim or a little fat. Slim or a little fat. Slim ya lo tenemos arriba, entonces tenemos que mirar. She's a little fat. Fat. Tendremos que buscar qué significa fat y cuál sería la que se aproxima más. Fat, round. The slim boy in front of my mother is me. Slim. ¿Qué hemos dicho que era slim? ¿Será thin or fat? Bueno, el resto de los ejercicios lo realizan ustedes. Voy a practicar pronunciación. Ustedes pueden hacerlo ya en su casa. Slim, the slim boy in front of my mother is me. He is still a puppy. Puppy, la pronunciación puppy, cachorrito. 
is only eight months old. He is only eight months old. That is why he is so chubby. Chubby. La palabra, la pronunciación es chubby. ¿Ok? Vamos a chequear cuando terminemos y miremos. La primera estaba correcta. Las otras las hacen ustedes. Continuamos. Práctica 2. Indica con true or false las alternativas correctas a estas observaciones. Esto, estas preguntas están de acuerdo a la lectura que hicimos de la familia de Roberto. ¿Ok? Arnulfo is a big dog. Ustedes miran, true or false. Yo diría que es false. ¿Se acuerdan que dijimos que era un puppy? Ok, that is correct. Ustedes continúan con las demás. Perdón, se pasa uno más. Analogy, analogies, analogías. Una analogía compara la relación de dos palabras entre sí. Existen varias formas de relacionar dentro de ciertas categorías. Por ejemplo, categoría cuerpo. Tenemos que un finger, un dedo, está en una mano. Esa es la relación de analogía. The finger is inside the hand, right? Finger and hand. Esa es la pronunciación. A foot and a toe. Aquí vamos aprendiendo más pronunciación y más vocabulario. Finger, dedo, hand, mano, toe, dedo, foot, pie. Entonces, cuando nos referimos a un finger, sabemos que estamos hablando de, de la mano. Y si decimos toe, nos estaremos refiriendo a un dedo del pie. ¿Ok? Categoría, elementos naturales, por ejemplo. Day, un sun. Night and moon. O el sol sale de día, o la luna sale de noche, right? Sun, day, moon, luna, night, noche. Ok, esa es una analogía. Continuemos. Práctica 3. Dice acá, coloca la palabra más adecuada para llenar la categoría de relaciones dentro de la familia category, the family. Vamos a ver. Vocabulario, vamos a repasarlo. Move the items to the correct position. Mueva los ítems a la posición correcta. Wife, que dijimos que era wife, esposa. Mother, madre, girl, niña, brother, hermano. Here we have father, mother, sister. ¿Quién diría aquí? Yo diría que va brother. ¿Ustedes qué dicen? Y así sucesivamente. Grandfather, father, grandmother, and... ¿Cuál sería esa? Man, woman, husband, and... ¿Cuál diría acá? Nos quedan tres, wife, mother, and girl. Man, woman, boy, and... Ustedes revisan sus opciones allá. Acá me dice que la opción correcta es... Brother es la única que tenía correcta. Las otras no las corrigió porque no las realizaron, las realizaron ustedes. Continuamos con <coughs> explicación gramatical de locating people and things, ubicando cosas y personas. Vamos a aprender a ubicar cosas con respecto a las otras. Por ejemplo, puedo tener una pelota y ubicar cosas a la izquierda. Para decir a la izquierda, vamos a decir to the left, of. To the left, of. Pueden practicar pronunciación. To the left, of de la pelota. O a la derecha, to the right. Pronunciación nuevamente, to the right. To the right. ¿Ok? To the right of the ball. To the right of the ball. A la derecha de la pelota. To the left of the ball. ¿Ok? Vamos a mirar más ejemplos. Locating people and things. Entonces, para ubicar cosas con respecto a otras, utilizamos las siguientes expresiones. To the right of. To the left of. To the right of es a la derecha. To the left of es a la izquierda. Between es en medio, entre. Entre, perdón, entre. In front of es en frente de. Y behind, la pronunciación es behind, es detrás. Número uno. The cube is to the left of the ball. The cube is to the left of the ball. El cubo está a la izquierda de la pelota. The ball is between the cubes. La pelota está entre los cubos. Entre los cubos. The ball is to the right of the cube. La pelota está a la derecha del cubo. The right of the cube. The ball is in front of the mirror. Podemos ver el espejo. The ball is in front of the mirror. The three cubes are behind the ball. ¿Se acuerdan que era behind? Behind. Detrás. La pronunciación es behind. Es importante aprenderla. Continuamos. Locating people and things. 
Let's see the picture of Roberto's families and then the location of its members. Okay, we have to locate them. Tenemos que ubicarlos. In the middle. ¿Quién estará? In the middle. Roberto's father is in the middle of the photo. Okay, to the right. Roberto's mother is to the right of, the, of Roberto. To the left. Roberto is to the left of his mother. In front of. Roberto is in front of. Sorry, the puppy is in front of Roberto's sister. Estamos viendo acá arriba. The puppy is in front of Roberto's sister. Ok, esto lo tienen que revisar ustedes y repasar la pronunciación. Continuemos. Práctica 4. Arrastra la expresión que corresponda. Move the item to the correct position. In the middle. To the right of. To the left of. In front of. ¿Cómo hemos dicho que estaba? ¿Quién estaba to the middle? In the middle. Creo que era así. Ustedes hacen las demás. Acuérdense. Mirando la foto. Colocan la ubicación. Revisemos la respuesta. Oh, that's incorrect. Porque no las puse todas, entonces me parece incorrecto. Ustedes revisan. Ok. Continuemos. Vocabulary review. The color TV. Los colores. Vamos a ver los colores que no sabemos. White. ¿Qué color será? Oh, ok. ¿Qué color es el que aparece en el televisor? Blanco. Blue. Ok. Azul. Green. Verde. Yellow. Amarillo, black, negro, red, and gray. Practicamos pronunciación nuevamente. White, blue, green, yellow, black, red, and gray. Okay, that is the pronunciation. Continuemos.